ಹಣ ಬೇಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬೇಕೆ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೈನೆ ಮಿಶ್ರಾ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜೇವ್ರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೂರಿನ ಅಂತ ರಾಜೇವ್ರೇ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅನುಭವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ ಕವರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಾಜ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾರು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವರವರೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಆರೇ ಥರ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಸೊ ನಾನು ನಾನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈಲರ್ ಇದೆ ಬಾಕಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ನೀವು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ನೋಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೋಚಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಆಡಿಯೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ಚಮರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರ ಲಿಖಿತ ಪೇಪರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಇರೋದು ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹೌದು ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಹೌದು ಕುಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ರಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಜನ್ರೇಟರ್ಗೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರದು ಪಾಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಜನ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಆ ಜನ್ರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ಓದಿ ಕುಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಇದು ಒಪ್ಪು ಅಂತ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲ 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 ಕುಮ್ಮಿಂಗ್ ಸತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಜನ್ರೇಟರ್ ನೋಡಿ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಯಾರು ಜನ ನಂಬ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಾನು ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದ
ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ಈವಾಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಏನು ನಂಬಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನಿದೆಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಟ್ವಿಟ್ಟರು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆಯೋ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದರು ನಾನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ವಾಲೆಂಟ್ರ್ ಆಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನವರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ವಾಲೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಬಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಆವತ್ತಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋಂಥ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸಂಚಾರಿಗೆ ಬಂದರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು ಸೊ ಜಟಾಯಿಗೆ ಬಂದರು ಜಟಾಯಿನಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಮೈನಮೀಜ್ ರಾಜ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹುಡುಗರಿಗರು ಯಾರೂ ಅಳಬರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸಬರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಪಿಚರ ಏನೋ ಎಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವ್ರು ಬರೀತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರು ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸಮಯ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸಮಯ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸಮಯ ನನಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಟೀಸರ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಲಗಾಟಿ ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಏನೇ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ನೋಡುಗರು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಥೂ ಅಂತ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೋ ಟ್ವಿಟ್ಟರಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ ಕೂತಿದ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯ ಅವರು ಟಪ 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 ಅಂತ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ನೋಡಿತಾರೆ ಬರೋ
ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಯಾಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿರೋ ಟೀಸರ್ನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಂದು ಯೂತ್ಸ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಯೂತ್ಸ್ನ ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಇಳಿದಾದರೂ ನೀವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗಿನ ಯೂತ್ಸು ಈ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೆಸ್ಪೀಟಿಗೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಕೂತ್ಕೊತೀರಾ ನೋಡ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ ಬರೀತೀರಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂಥವ್ರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದೀರ ನೀವು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಏ ಆವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಬರೋ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಂಚಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಚಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನೀವೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಫೈಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಬೇಡ ಮಾನಿಟ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಲ ತೊಗೊತಾರಂತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶಾಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸತಿ ಇಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾನಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಅದು ಯಾವ ಶಾಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀರೋ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯದಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತು ಸಂಚಾರಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಂಚಾರಿ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಅಂತಲೇ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರಿಗಿಂದನೇ ಆ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಜಟಾಯು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡವ 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 ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಆಡಿರೋ ಸಾಂಗು ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಎರಡು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಇಟ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಜಟಾಯಿದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರನೇ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರವರು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಮೂರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ನನಗಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗು ಓಮ ಇಲ್ಲವನ್ನೋ ಸಾಂಗು ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ರಾಜನ ಸಾಂಗು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸಾಂಗ್ ಆಗೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ವಿನ್ ಜೋಶ್ವನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಪ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಂಗ್
ಹೆಸರು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಿದೆ ಟೈಮು ಇನ್ನು ಸತ್ಯ ಈಗ ಸತ್ಯನ ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೆಸರು ಲೇಕ್ ಅಂತಲ್ಲ ಹೆಸರು ಲೇಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೂರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಚಾರಿ ಜಟಾಯು ಈಗ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರಾಜ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಮಗನು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಗನು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮೂರು ಮೂರು ವರ್ಷ ದುಡಿಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಕನಸು ಏನಂತಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಂಥ ಕನಸು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟ ಆಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾನ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿದು ನಾನು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಏನು ಬಜೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಆ ಬಜೆಟ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿರ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗೇ ಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವು ಟೀಜಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಟೈಲರ್ ತೋರಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗೇ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಗೆ ಹತ್ತು ಜನ ಬರಲಿ ಸಾಕು ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದೇ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಆಗುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾನ ಬಂದು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆವತ್ತು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಚರಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಗ ಕೇಳಿ ನೀವು ನನಗೂ ನನಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಪಾಪ ನನಗಿಂತ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು 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 ಪಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಏನು ನಟ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮಣ್ಣು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಹತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಜನ ನೋಡೋಲ್ವಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ತೆರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಹೀರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓನಲ್ಲಿ ಓಪರ್ವಾಮ ಸ್ನೇಹ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ ಅವರು ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬರು ಅದ್ಭುತ ನಟ ಅಂತಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರೋಣ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಭಿನಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಭಿನಯದ ಬೇಸಿಕ್
ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗಾರೆ ನೀವು ಬಂದು ನೀವು ಬಂದು ನೀವು ನೀವು ನನಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ಸರಿ ರಾಜವರೇ ನೀವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪತ್ರಿಕೋ ಮಿತ್ರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಆವಾಗ ಬೇಕಾದ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಸರಿದದು ಜನ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಜನ ಕೊಡೋ ಸ್ಟಾರೇ ನನಗೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋಂಥ ಸ್ಟಾರು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀವು ರಾಜವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅವರ ಅನುಭವ ಅವರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಆಚೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಾತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ 